നമസ്കാരം കോവിഡ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കാൻ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ഇതിനായി പരമാവധി സജ്ജീകരണങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സിയാൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യാന്തര ആഭ്യന്തര അറൈവൽ ഭാഗത്താണ് നിലവിൽ രോഗലക്ഷണ പരിശോധനയുള്ളത് മുപ്പത് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ അറുപത് പേരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത് രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ അണുവിമുക്തമാക്കിയ പത്ത് ആംബുലൻസുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് മുതൽക്കാണ് രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിങ് അതായത് എല്ലാ രാജ്യാന്തര ആഗമന യാത്രക്കാർക്കും ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ചൈന ഹോങ്കോങ് സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ സ്ക്രീനിങ് അതേസമയം ഇറാൻ ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ സ്വമേധയാ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറിൽ അറിയിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ഇല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആഗമന മേഖലയിൽ നിരവധി സ്ക്രീനുകളും ബോർഡുകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ദോഹ വഴി കൊച്ചിയിലെത്തിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാരായ മൂന്ന് യാത്രക്കാർ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുകയും ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന കാര്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതേ റൂട്ടിൽ വന്ന മറ്റുള്ളവർ അതേസമയം തന്നെ ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു വസ്തുത ഇതായിരിക്കെ ഹെൽത്ത് കൗണ്ടർ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രക്കാർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിന്മേൽ സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തുകയും നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മൂന്നിന് രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം എന്ന സ്ഥിതി നിലവിലുള്ളത് അതേസമയം ചില രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ആഭ്യന്തര റൂട്ടിൽ കൊച്ചി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിൽ എത്തുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർക്കും കേരള സർക്കാർ പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തിയത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ അൻപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് മതിയായ സൗകര്യം ഒരുക്കിയില്ല എന്ന പരാതി അവാസ്തവമാണ് ഇറ്റലി ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നവർ കോവിഡ് രോഗബാധിതർ അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർച്ച് അഞ്ചിന് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഈ സർക്കുലർ മാർച്ച് പത്തിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിനാൽ ഈ അൻപത്തിരണ്ട് പേരെയും സാധാരണ പരിശോധന നടത്തി പുറത്തുവിടുന്നത് സർക്കാർ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് അതേസമയം ഇത്രയധികം പേരെ ഒറ്റയടിക്കാം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും നിലവിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ എയർപോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും തീവ്ര ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി പുലർച്ചെ നാലരയോടെ ആലുവ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സജ്ജമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ആംബുലൻസിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വിമാനത്താവളത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സംഘം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ലഘുഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു ദിവസവും മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സംഘങ്ങൾ രാപ്പകൽ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് ദിവസവും നിരവധി ജീവനക്കാരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുമുണ്ട് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മവീര്യം ചോരാതെ നോക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്ന് സിയാൽ